。喂，赵赵，风小姐确实在齐先生家里。什么？别捣乱，我去开门。哎，谁啊？哦，一个智障。双双，你怎么来了？拖鞋，我来看你啊。你怎么知道我在这里啊？<笑>我好想你啊。<笑>喝完这杯茶，就赶紧给我出去，不然的话，我就真的对你不客气了。双双是我的设计师，作为甲方，我需要在整个过程中随时与设计师沟通，以便。更好的合作，我刚才说的不够清楚吗？还算听话。哎，这小孩咋这么烦呀？你也看到我的决心了。这么复杂的线条，这么快就画好了？构图呢很漂亮，计划呢也还不错，但是你忘记了一个最重要的问题。什么问题？你看，虽然呢，这块地的未来规划已经做好了，但是，它还算是一个正在建造中的项目，它的周边基本上都是正在施工的工地，所以你必须把隔音效果考虑到这个范围之内。不然的话，你的小朋友未来就会日日夜夜饱受噪音的困扰。当然，我很乐意看到这个画面。你说谁是小朋友？你呀、啊。你想打架吗你？你这次呢，虽然你只是做室内的设计，但是你要考虑到周边的环境。啊、嗯，整体的舒适度才是最重要的，记住了吗？那照你这么说，我全部都要重画了。嗯、没错。都要看看，双双是愿意听你的花言巧语，还是相信我们之间从小到大的感情？我们不要受干扰。好、哦。喂，双双，他没把你怎么样吧？嗯，没，没有。到底对双双做了什么？你还是不要知道比较好。双双，你要去哪儿？嗯，我去睡觉，你们两个聊。我警告你，不要在我眼皮底下玩什么花招。哎，等等，你要去哪儿？睡觉啊。去哪儿？二楼啊。你不能上楼。你今天就是不准上楼。关先生。我再警告你一次，这里是我家。嗯、你给我站住！我别想走！你干嘛？啊！哎，我我哥。
动作快点，动作快点！这些东西你给我当心一点啊！要是哪边有个缺角，我让你吃不了兜着走，听到没有？哎，是老板。快点啊！你给我站住！你带着画儿，你要去哪儿？不好意思，老公，快点！全那么相信你，你却把我的话骗走了。你今天不还我的话，我就跟你没完没了。你去死吧！你人呢？没本事还敢来抓我，死去吧！还认识我吗？不认识。为什么要害我哥？啊，你哥？你哥是谁啊？寻雪在哪儿？寻雪在哪儿？寻雪在哪儿？寻雪在哪儿？啊啊啊啊啊啊啊啊就是你们，你们害死了我哥，现在还害我变成这个样子。在我临死前，我一定会为我哥报仇的。真昌，我没有救了
哥找到心血了，他能救我们。从今以后，我们就可以像正常人一样过正常的生活了。怎么又是你？回去吧，巡雪大夫。你不救我没关系，但请你一定救我弟弟，好不好？不是我不愿意救你弟弟，而是我根本救不了他。回去吧。巡视太傅。就一定要去求那个女人吗？咱们自己的命运自己承担不好吗？你说什么？你想变成我这个样子吗？你看看，哥才三十岁。只要能救好你的病，让我做什么都可以。我不希望你变成我这个样子。会有一个正常的人生，一个本来就应该属于你的人生。你会和所有人一样，活到四十岁、五十岁、六十七十八十，最后死在温暖的床上。别想我，跟咱爸一样，经历这些本来就不应该属于你的，哥。我不在乎，我在乎。昆兰。
你没对我做什么吧？没有，如果也不承认。你这个臭流氓！我要告诉双双。哼！喂，你。完了，他已经知道了。神经病病！我看你们俩还是给彼此夹菜比较好。谢谢。还有这个。七点，七点，赶紧吃，吃完上学去。我还没吃饱呢。你妹的，饭量这么大呀、啊！你骂谁呢？我说你妹啊！喂，喂，是风双双吗？对啊，是我。这里是医院紧急抢救室，你父亲受了伤，麻烦赶紧过来一趟。你说什么？几号床？三号。对不起，医生。你好，我想问一下，有没有一个叫风云的生患？啊、嗯，有。在哪个病房？那边。啊，谢谢。爸爸，是你吗？爸爸。哎，你认错人了，这是我爸爸。啊，对不起。护士您好，啊，他他是怎么了？他只是脚受伤，休息两天就可以出院了。谢谢啊。在医院里，医院。出什么事了？你生病了吗？哦，不是，不是，我。等我，我马上过来。喂。你好。请问三零五病房在哪？在那边。谢谢。双双。你怎么了？没出什么事吧？昆兰，不是我，我爸爸受伤了。怎么会这样？我也不知道，就我突然走在路上，医院给我打电话，就……没事，我们先去看看他吧。醒过来，我不知道和他说什么好。没事，我替你去看看他吧。谢谢你啊。
，你去哪儿了？爸爸突然住院了，我来看他。严重吗？晚上我过去。医生说没什么大碍，休息两天就可以出院了。这几天我想先请个假，可以吗？当然了。谢谢你啊。双双，我爸醒了。醒了，现在还有点虚弱。我和你爸爸说我是你的朋友，他也就没说什么。不过，他说他很想见你一面。没事的，你们这么久没见了，一定有很多话想说。何况，叔叔现在很虚弱，他是不会伤害你的，好不好？那我们走吧。嗯。走过来吧。不用了，我站在这里就好了。还是小孩子气，喜欢闹别扭。父女很久没有这么平和的见面了吧？爸爸最近想了很多事情。我知道我以前对你的方式很过分，可是也是我唯一知道的方式。希望你可以谅解。我什么都没有，我老了，我的心好累好累，我就希望我们两个可以好好的过生活，重新开始。我爸爸刚才问我，愿不愿意和他一起重新生活。那你怎么想的？我也不知道。你知道吗？他和我说这件事儿的时候，我根本没有心理准备。我本来是想直接拒绝他的，可是我突然发现，他真的老了许多。他是不是也有些后悔呢？可是我又很怕，他只是这么说说而已。一旦我搬回去，会不会又像以前一样重蹈覆辙？他又会剥夺我的自由？不会的，就像每个人都会逐渐懂事一样，为人父母也需要学习很多东西，才能成为孩子们敬爱的样子。可能叔叔以前错失了很多表达的机会，但我相信他一定是非常爱你的。说的好像你很了解我爸一样。那当然，说不定我比你了解的还要多。哎，哎，男人嘛，当然更懂男人，对不对？上一次离他这么近，好像是在我离家出走的那个晚上。那天晚上他喝醉了，不知道为什么，我近距离看着他的脸，我忽然就萌生了想立即逃跑的念头。我就想说，算了，不管，让他一个人烂在这里就好了。
真的就只是一瞬间的念头，真的很奇怪。我以前被他关起来的时候，都没有恨过他，有的只是害怕和无助。其实，你也不用这么急着做决定啊，顺着心往下走，时间会告诉你答案的。你这盆好像更可爱的样子了，是吧？我眼光好，羡慕不来的。哎，家属来了。你要去哪里、啊？哎，没有家属求求您不能离开。放开！我跟你讲，放开我！苏先生，您冷静一下。爸爸双双，我跟你讲，我们得马上离开这个地方，马上就走。为什么？来不及跟你解释了，他说不定已经追上来了，我们现在就得走。叔叔，这里是昆市的私人医院，我们可以保证您的绝对安全。你说谁的医院？昆市、啊。我看这里不是救命的地方，是丧命的地方。你给我滚！叔叔，爸爸，叔叔，我们走。叔叔，爸爸，给我走开！叔叔，您至少告诉我发生了什么事啊！我跟你讲，你不要再说了，你们坤家没有一个好东西。叔叔，我们走。叔叔，放开我！你果然还是这样，你口口声声说不会再逼我做我不想做的事情，口口声声说你累了，想跟我一起过稳定的生活，可是你现在呢？你一句理由都没有，把我拉着说走就走，你跟我去有什么两样？你记不记得小时候，你把我关进柜子里面，我每天过着暗无天日的日子，你知道那种感受吗？我每天最期待的，就是你给我送饭，你会把柜子打开一道缝。我能看见一丝光。我六岁开始学会洗衣服，十岁开始学会做饭。我就在想说，是不是只要我做的好一点，你就可以不要再把我关进去了？你质问我，为什么我总是要逃跑？我总是不听话。换成我问你，谁想一辈子都这样生活？
ました。